Municipal de Leonardo y con el 33 lo hace The recce is now run, so we practice the road twice. And uh, the stages are rougher than in the earlier years. The, normally, the, the road is here quite sandy, and it's a soft surface. But there's a lot of loose rocks on the side of the road, and also some holes where the water has washed away the road. Um, this is because there's been some heavy rains a couple of weeks ago, and this means that it will be harder for the car, and you need to be a uh, Thinking about where you push and and think about the save in the car a bit that you cannot go flat on these holes or, or the places where you have rocks you you need to think about a bit and it's just that you change your rhythm that you understand the slow take it careful when needed and then push when when there is a good section on the road. The car felt really good. I was really happy with the turning because I was uh, working with the steering and uh, with the turning on the last test and now the car feels the turning really well and. Um, a uh, confident feeling with the car. I mean, very generally ha very happy with the car. It's just to, to to get rally started and uh, and to find the right rhythm. That is that is important. Yeah, Citroen's been domination this rally, and then Sebastian Loeb. Now Loeb is not driving, so there will be at least a different uh, different winner. But uh, still, Citroen can win this rally. Uh, uh, but hopefully, I would we would see the Volkswagen winning the rally and. Uh, if I can fight for the victory myself, that would be really, really great. But uh, the way is long, long to the finish. But um, always the best is if you can, you can fight for the victory. No, yeah, kilpailu on ovella ja ei mitään fiilis hyvä. Auto tuntuu tosi hyvältä shakedownissa ja kaikki on niin kunnossa. Että mä tosi tyytyväinen siihen, mitä auto kääntyy ja käyttäytyy. Et nyt on vaan tieton aika huonossa kunnossa, että aika paljon niin kuin reikää ja kiveä ja noin, että joutuu kyllä tosissaan miettimään, olen tarkkana auton kanssa, että säästää autoa, että ihan koko aikaa ei voi mennä kaasu pois tuolla pätkillä, että siellä on niin vähän semmoista tietyllä tavalla kestävyyttä nyt myös, niin sanotusti vaaditaan autolta. Yeah, we know now that uh, we're gonna have to face a hard challenge. Uh, we've seen during the wiki that the road are quite damaged, quite rough, and uh, yeah, some section will have to be careful and think quite a lot to save the car but in the same time it's a race so we'll have to push and be as fast as possible we feel well prepared for that i'm sure that the car is good it's, it's strong so we have the right tools to make it but uh, we'll have to be clever in our, in our driving style here yeah it's good uh, you know check down is not so important anymore it's just to control that the car is working normally uh, we are not here to set a time or to push it's just uh, yeah just control that uh, the setup is good and uh, just get back the feeling in the car so everything is fine for me and uh, I think now yeah, no one is driving anymore because we want also to save the tires for the race. Of course try to win it, I mean uh, we were quite close in the past, at least two times very close to win it but we never did it so hopefully this year we can uh, make a strong performance till the end of the rally and uh, try to get our first victory here. So no everything. So, Ouais, donc après les rocos, euh, on a vu que la, les routes étaient assez endommagées, que euh, ça allait être assez cassant. Il va falloir faire attention à, à sauvegarder la voiture, à pas trop attaquer, euh, en tout cas pas de, dans, dans toutes les spéciales. Mais ça reste une course, donc il va falloir pousser quand même si on veut gagner. Euh, c'est l'objectif pour nous ce week-end, c'est sûr, comme à chaque fois qu'on commence un rallye. Euh, on est passé assez près de la victoire plusieurs fois ici, euh, deux fois même très très près. Mais... Mais on n'a jamais réussi à, à l'obtenir, donc j'espère que cette année ça sera la bonne. Même si euh, on s'attend à, à souffrir un petit peu le premier jour, comme d'habitude en ouvrant la route. Well, the stages are looking quite nice. Uh, some uh, stages look very rough after the storms which has been here. So it's big holes in the road, so we need to take big care when we get there with the rally car. So, um, yeah, but other than that, it's uh, looking uh, looking uh, quite nice. Yeah, well, shakedown was working fine. It's very close in the top, so um, yeah, we tried out some different setup. Uh, so uh, for the second run, it was not so the, the setup was not so fast. So I'm very happy with my time. So, but uh, yeah, it will, hopefully it will be a good event for us. I always like to tear in Argentina, and hopefully it will be a good year for me. I would be very happy if I get the podium on this event. This would be awesome.
Nej, nu är er tillbaka i Argentina och det är er nu för tredje gången och jag är lika alltid likt med här så det blir spännande. Nu har det varit väldigt mycket storm och dålig väder de senaste två månaderna så delar av vägen är er rätt och rätt borta, stora hull i vägen så det lönar sig här att köra lite smart på de områden där och så kan du heller ta i extra på när när det är er möjligt att göra det. Så jag tror tror vi ska ha ett bra utgångspunkt. Jag känner mig komfortabel i bilen och Ja, jeg gleder meg riktig til å starte løpet her, så det er kult å få en ny, en ny plass på pallen. Yeah, the Argentine Rally is very special, and especially this year it's very hard, because the rain season there was a lot of rain, so the conditions of the, on the stages are much more difficult, much more rough than they were last year. But everybody is looking forward, and uh, you know, Citroën has won the rally now nine years in a row. So really want to break through and uh, want to win it for the first time. I think the cars, the drivers, the team, they're all capable to win. But uh, what's really interesting in the rally that you never know what really happens and everything can happen. And I think you never can go to a rally and say you are sure or even close to be sure that you can win the rally as uh, it's very unpredictable. But we will do our very best and we did all we can do to be very well prepared. So we'll see what's, what's going to happen. Ja, jede Rallye hat ihre Eigenarten und da muss man sich auf jede Rallye wirklich speziell vorbereiten. Und es ist nie gegeben, dass man eine Rallye gewinnt, weil es kann alles passieren. Und das ist natürlich auch die Aufgabe des, des Teamchefs, das Team motiviert zu halten und wirklich fokussiert zu halten, dass jede Rallye aufs Neue ist, wie äh, ob man die Rallye vorher gewonnen hat oder nicht. Das spielt keine Rolle. Es muss eine optimale Vorbereitung stattfinden. Und äh, ich glaube, das ist auch, der, das, ist auch sagen, das Geheimnis des Erfolgs. Ja, wir bereiten uns für jede Rallye speziell vor. Das ist, in Argentinien kann man natürlich nicht vorher testen, sondern man sucht sich dann einen Platz, wo man, wo man testen kann, was ungefähr von dem Terrain ist wie in Argentinien. Aber auch für jede europäische Rallye geht man normal vorher hin und testet wirklich für jede Rallye. Ja, das ist, also bei jeder Rallye dürfen die Piloten zweimal vorher jede Sonderprüfung fahren und sie machen dann ihre Aufschriebe. Sie kennen die meisten Sonderprüfungen hier vom letzten Jahr. Dieses Jahr ist die, ist die, Straße, die Beschaffenheit der Sonderprüfung ist noch härter als letztes Jahr, weil es in der Regenzeit stark geregnet hat und die, und die Sonderprüfungen sehr ausgewaschen sind. Also die Rallye wird noch anspruchsvoller als letztes Jahr. Ja, ich würde sagen, das ist immer, ein Dreierpodium kann man nie erwarten. Ja, wir haben hier letztes Jahr nicht gewonnen. Neun Jahre hat Citroën hier hintereinander die Rallye gewonnen. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir hier gewinnen können. Ich denke, das Team und die Fahrer sind in der Lage, das zu tun. Aber die Rallye wird sehr schwer und es kann alles passieren. Also es ist in keinster Weise gegeben, dass hier irgendeiner von vornherein sagen kann, äh, er wird die Rallye gewinnen. Thank you. 